நினைக்கிறேன் <laughs> அது உங்களுக்கு அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ்னா இந்த சீசனில் பிரதீப் யூஸ் பண்ண வேர்ட் அதை நான் சொல்ல வரல அந்த என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணார் அவர் என்னென்ன கம்பேரிசன் பண்ணார் அப்படின்றது என்னை விட பிரதீப் பேசின வார்த்தை தப்பான பேசின வார்த்தை அப்படின்னா மாயா உள்ள சொன்னாங்களே லூசு குயில் அப்படின்னு சொன்னாங்க என் தம்பி அசல் பண்ணதும் இதில் நிக்சன் பண்ணுறதும் கம்பேரே பண்ண முடியாதுங்க டெலிவரிட நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் மாதவன் கே எஸ் பிக் பாஸ் சீசன் செவன் பிக் பாஸ் சீசன் செவன் எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து நிறைய சர்ச்சைகள் நிறைந்த சீசனாக போயிட்டுருக்கு அதை பற்றிலாம் பேசுகிறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைந்து இருக்குது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸோட டைட்டில் வின்னர் அசீம் பிரதர் தான் எப்படி சார் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அண்டு இப்போ சீசன் செவன் வந்து பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த சீசன் செவன் ஆ பார்க்குறேன் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பார்க்குற டைம் இருக்காது பட் ஸ்டில் ஒன் ஹவர் எபிசோட்ஸ் வந்து பார்க்க முடியலனா கூட நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஹாட் ஸ்டாரில் போட்டு பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை நெக்ஸ்ட் டேனா சனிக்கிழமை ஒரு எபிசோடு வந்துச்சு சண்டே அன்னைக்கு எபிசோட் பார்த்தீங்களா சனிக்கிழமை எபிசோட சாட்டர்டே எபிசோட் ஆ பார்த்தனே பார்த்தா டே பிஃபோர் டே தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் பார்த்த பார்த்தோம் இப்போ இந்த சீசன் செவன் எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பரவாயில்ல என்ன பேசுகிறாங்கன்னா வந்து அசீம் அவர்கள் மாதிரியே வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி விஷ்ணு அப்புறம் பிரதீப் இவங்கெல்லாம் விளாடுறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ற மேட்ரையும் நான் மறுக்கிறேன் என்னென்னா சி அந்த வீட்டில் நான் பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸில் நான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது நான் விளையாண்டது ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது நான் விளையாண்டது நான் நானாக இருந்தேன் ஒரு சில பேர் மாதிரி நான் போலி முகமூடி போட்டு உள்ள ஒன்றும் வெளியே ஒன்றுமா இல்லை நான் உள்ளே இருக்கிறது சொன்னது தான் எனக்கு இந்த வீட்டில் வந்து கோவம் அதிகமாக வர காரணம் இந்த வீட்டில் நம்ம யாருக்குடைய முன்பின் முரண் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம அந்த வீட்டில் இருந்தால் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது வெளியே வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது இதே நம்ம வெளியேனா ஒருத்தங்களோட பிடிக்கலையா வெளியே வந்துடலாம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்களோட நம்ம வந்து சரியோ தவறோ அவங்களோட பேசி சமரசம் பண்ணி அடுத்தடுத்த நாளில் கேம் தொடர்ந்து ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் ஏன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அப்படி பார்த்தா போன வாட்டி என் சீசனில் நான் வந்து இந்த தவறான வார்த்தைகளையோ இல்லை வந்து அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெட்ட வார்த்தைகளை நான் பயன்படுத்தலை அதிகபட்சம் நான் பயன்படுத்தினது வாடா போடா வாடி போடி தான் நான் பயன்படுத்தினேன் அதே தவறுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கான மன்னிப்பும் நான் கேட்டுட்டேன் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஏன் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சீசன் நான் பார்க்குறேன் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட வார்த்தைகளை வந்து அது பயன்படுத்துகிறாங்க அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சமூகத்தில் அன்றாட பயன்படுத்துகிற வார்த்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி நான் எந்த வார்த்தையுமே நான் பயன்படுத்தலையே அந்த பட்சத்தில் என்னை மாதிரி அவங்க விளையாடுறாங்க அப்படின்றது தெரில மேபி கேம் வேணா வந்து நான் பேசுகிற மாதிரி போல்டாக பேசலாம் ஆனால் வந்து கெட்ட வார்த்தைகள் பயன்படுத்த நான் என் சீசனில் பயன்படுத்தவே இல்லையே இல்லை அது மட்டும் இல்லை கமல் சார் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து உங்கள் பேரை குறிப்பிடாமல் வந்து பிரதீப் அவர்களுக்கு வந்து ரெட் கார்டு கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஓட்டு இன்றைக்கி போன வாட்டியே ஒருத்தர் ஜெயிச்சார் அது எப்படின்றது தெரில அப்படின்ற மாதிரி அது பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் 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 நான் வந்து நான் எபிசோடும் பார்த்தேன் நான் எபிசோடு எப்படி பார்த்தேன்னா நம்ம நண்பர்கள்லாம் நான் அன்றைக்கி வந்து நான் வெளியே இருந்தேன் ஸோ அப்போ நண்பர்கள்லாம் வந்து சொன்னாங்க பார்த்தா ட்வீட்ஸ்லாம் நிறைய வந்து என் பேர் அட்டாக் பண்ணலாம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வீட்டில் வந்து ஹாட் ஸ்டாரில் எபிசோட் பார்க்கும் போது தான் தெரிஞ்சு அப்படின்னு சி அதை பற்றி நான் சொல்ல வர கருத்து என்னென்னா அந்த வீட்டில் வந்து யார் என்ன பண்ணாலும் சரி அந்த வீட்டுக்குள்ள மனநிலை அப்படின்றது வேற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கமல் சார் வந்து என்னைய வந்து குறிப்பிட்டு அவர் சொல்லாமல் இருந்தால் கூட போன சீசன் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணார் அது ஒரு வேலை கமல் சார் என்னையே மென்ஷன் பண்ணால் கூட நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா அது வந்து விஜய் டிவியாக பார்த்து ஒரு தலைபட்சமாக எனக்கு கொடுக்கல கமல் சாரை பார்த்து ஒரு தலைபட்சமாக எனக்கு கொடுக்கல வீட்டில் இருக்க ஹவுஸ் மேட்ஸ் ஒரு தலைபட்சமாக எனக்கு கொடுக்கல அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஹாட் ஸ்டாரில் வெகுஜன மக்கள் தமிழ் பெருங்குடி மக்கள் போட்ட ஓட்டுனால மட்டுமே நான் வின் பண்ணது அப்படி வின் பண்ணது எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்க்ளூடிங் கமல் சாருக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது கமல் சார் அந்த ஓட்டை மையப்படுத்தி சொன்னாரா என்னன்னு தெரியல ஒருவேளை கமல் சார் அந்த ஓட்டை வந்து மையப்படுத்தி சொன்னாருன்னா கமல் சார் மக்களோட ஓட்டை உதாசனப்பட
அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா வந்து கமல் சார் பொறுத்த வரைக்கும் கமல் சார்க்கே நல்லா தெரியும் பிகாஸ் போன வாட்டி வந்து ஷோ தொகுத்து விட கமல் சார் தான் அந்த ஷோட எபிசோட்ல ஃபினாலேல என் கையில அந்த பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ்க்கான டைட்டில் கப் கொடுத்தது கமல் சார் தான் அப்போ இன்னைக்கு கமல் சாருக்கு வந்த அந்த டவுட் வந்து போன வருஷமே வந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அது வந்து இப்போ வெளியே இருக்கிற ட்விட்டர் வலைதளங்கள்ல இல்ல யூடியூப் மோட அந்த மீடியால மக்கள் பேசுறது வேற ஆனா அந்த ஷோ தொகுப்பாளரா இருந்துட்டு சேனல்ல இருந்து ரொம்ப க்ளோஸ் காலா இருந்துட்டு பாக்குற கமல் சார் எப்படி பேசுறது எனக்கும் கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருந்துச்சு ஒருவேளை கமல் சார் அது வேற ஒரு எண்ணத்துல பேசியிருந்தா ஓகே ஆனா ஓட்டிங்க மையப்படுத்தி பேசியிருந்தாருனா அப்ப கமல் சார் வந்து மக்களை உதாசனப்படுத்துறதா தான் அர்த்தம்ன்றத நான் மட்டும் இல்ல எல்லாருமே அப்படிதான் பேசுறாங்க நினைக்கிறேன் இது உங்க கருத்தா பாக்குறோம் இன்னொன்று என்னன்னா வந்து இந்த ரெட் கார்டு கொடுத்த ரீசன் வந்து உமன் சேஃப்டியை மையம் வச்சு ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க பிரதீப் குமார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதுக்கு ஏன்னா உங்களையும் அவரையும் ஒரு கம்பாரிசனும் போகுது அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வருது இது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் த கொஸ்டின் மாதவன் இப்போ என்னையும் ஃபஸ்ட் நான் என்னையும் பிரதீப் பதி கம்பாரிசன் நான் சொல்லிக்கிறேன் போன வாட்டி நான் அந்த சீசனில் ஆரம்பத்துலேயும் சரி அந்த ரேங்கிங் டாஸ்க் குறிப்பாக நான் வந்து என் தங்கச்சி ஆயிஷா கூட பேசும்போது அந்த ஹீட் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்டில் வாடி போடின்ற வார்த்தையும் அந்த ரேங்கிங் டாஸ்ட்ல விக்ரமனை பத்தி வாடா போடான்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்திட்டேன் அதுக்கு உள்ள இருக்கும்போது எனக்கு தெரியல வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அசீம் இஸ் அன் பேட் எக்ஸாம்பிள் டு சொசைட்டி அசீம் வந்து வார்த்தைகளை பிரயோஜனப்படுத்த வார்த்தைகள் சரியில்லை அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன்னு நான் தெரியாம தான் கேட்கிறேன் வாடா போடா வாடி போடின்றது தவறு தான் நான் ஒத்துக்கிற மன்னிப்பு கேட்டேன் அது உங்களுக்கு அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் தான் இந்த சீசன்ல பிரதீப் யூஸ் பண்ண வேர்ட் அதை நான் சொல்ல வரல அந்த என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணார் அவர் என்னென்ன கம்பாரிசன் பண்ணார் அப்படின்றது என்னை விட பார்க்குற உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் என்ன பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்போ எங்கள் சீசனில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாங்கள் வந்து வாங்க போங்கன்னு தான் எல்லாத்தையுமே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முந்தைய சீசன்லையும் இந்த சீசன்லையும் பார்த்தோன்னா யாரும் வாங்க போங்கன்னு பேசல பிகாஸ் பிக் பாஸ் இஸ் அ கேம் ஷோ நல்லா புரிஞ்சுங்க அன்னைக்கு வந்து விஜய் சார் லியோ சக்சஸ் மீலோ சொன்ன மாதிரி படங்களை படங்களாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி பிக் பாஸ் இஸ் அ ஷோ கேம் ஷோ கேம் ஷோவை பாருங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் வாங்க போங்கன்னு தான் உச்சரிக்கணும் வாங்க சார் போங்க சார் தான் உச்சரிக்கணும்னு கிடையாது நீங்கள் வா போன்னு சொல்லிக்கலாம் அவங்களுக்கு அதில் உடன்பாடு இருந்தா அதை தவிர நீங்கள் வந்து கெட்ட வார்த்தை பயன்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு அப்போ என்ன நீங்கள் பிரதீப்போட கம்பேர் பண்ணால் பிரதீப் இன்னைக்கு பேசுகிற அந்த கெட்ட வார்த்தைகளோ இல்லை வந்து உன்னை பாத்ரூமில் போயிட்டு கதவு மூடாமல் பாத்ரூம் போடாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் பெண்களை அவதூறா பேசுனதா சொன்னாங்க அப்ப ரவீனா கூட அவங்க இடுப்பு அருணா கூடிய பத்தி பேசணும் சொன்னாங்க அப்படி நான் எதுவுமே பேசலையே அப்படி பார்த்தா எங்க சீசன்ல சிவின் வந்து கதிரவனை பார்த்து என்னென்ன பேசினாங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்ப இது எல்லாமே கேட்டிருக்கலாம் அப்படி பார்த்தா என்ன நீங்க பிரதீப்போட கம்பேர் பண்ணது மிகப்பெரிய தவறு பிகாஸ் பிரதீப் இந்த சீசன்ல யூஸ் பண்ண அந்த அபியூசிவ் வேர்ட்ஸ் ஒண்ணுமே நான் யூஸ் பண்ணல வாடா போடான் யூஸ் பண்ணது என்ன அபியூசன்னு சொல்லி பல மக்கள் கும்பிடுறாங்க ட்விட்டர்ல அதெல்லாம் நான் பிக் பாஸ் அந்த மாதிரி லெஃப்ட்ல தட்டிட்டு போயிட்டே இருந்தேன் ஆனா இந்த சீசன்ல அவ்வளவு விஷயங்கள் பிரதீப் அப்படின்றவர் பண்ணாரு அவ்வளவு சண்டைகளை போட்டாரு பிசிக்கலா ஹர்ட் பண்ணாரு நிறைய விஷயம் பண்ணாரு அப்போ அதை வந்து நீங்க என்னவா சொல்ல போறீங்க மக்கள்கிட்ட கேட்டா கேள்விக்குறிதான் அதுக்கு பதிலே இல்லை இதான் வந்து பிரதீப் என் கூட கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக நான் சொல்கிறது செகண்ட் நீங்கள் கேட்குது விமன் சேஃப்டி அப்படின்னு நீங்கள் சரி ஒரு விஷயம் நல்லா பார்த்துங்க விமன் சேஃப்டினா என்ன பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் அநீதியோ இட இல்லை உடல் ரீதியாக பெண்கள் தாக்கப்பட்டாங்களோ அவங்களுக்கான சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம்னு பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஷோ அறுபத்தி நாலு கேமரா உள்ள ஷோ அந்த இடத்துல பிரதீப் வந்து மிளகா பொடியை நான் அவங்க கண்ணில் தூவிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய தவறு அதை அவர் கேமில் சொல்லியிருந்து விட்டுட்டாங்க பரவாயில்ல அந்த கேம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெட்ரூம்ல படுக்கும் போது சொன்னா ஆமா நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் அது மிகப்பெரிய தவறுங்க ஓகேயா அது ஒத்துக்கிறேன் ரவீனாவை பத்தி பேசுனது அதுவும் தவறு நான் ஒத்துக்கிறேன் பூர்ணிமாட பேசுனது மாயாட்ட பேசுனது எல்லாமே தவறு நான் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்கும் விமன் சேஃப்டிக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்கிறேன் ஒருவேளை அவருக்கு வந்து வெளியே எடுத்தது வேற ஏதாவது காரணத்துக்கு நான் எங்கன பரவாயில்ல இல்லப்பா நீ வந்து உள்ள இருக்கும் போது ஆத்தாவை பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசின அது தப்பு கூல் சுரேஷோட அம்மா வந்து நீ வெளியே போகிறதுக்குள்ளே செத்துருவாங்கன்னு சொன்னேன் அது தப்பு அப்புறம் நான் இன்னொன்று பார
நான் வின் பண்ணனா ஐம்பது லட்சம் ரூபா தொகையை நான் பிரதீப்பை கொடுத்துருவேன் அதே சொன்ன மாயா நேத்து போர் குடித்துக்கு பிரதீப வெளியே அனுப்பிச்சான்னு சொல்லும் போது ஊன்னு சொல்லி கை தந்தது அவங்க தான் அப்போ பிரதீப் பேசின வார்த்தை தப்பான பேசுறேன் பார்த்த அப்படின்னா மாயா உள்ள சொன்னாங்களே லூசு குயில் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இவர்னால விமனுக்கு சேஃப்டி இல்ல அதனால தூக்கணும்னா பெண்களும் ஒரு சில விஷயத்துல இவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து பெருசா பொருட்படுத்தாமையும் போயிட்டாங்க ஓகே மேபி அவங்க நினைச்சிருக்கலாம் கமல் சார் பேச வரட்டும் நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல வாய்ஸ் கொடுக்குற பெண்கள் அந்த இடத்துல வாய்ஸ் கொடுக்குற மாயா அந்த இடத்துல ஸ்பாட்ல பேசுற பூர்ணிமா ஏன் பேசல கேட்டா சொல்றாங்க பிரதீப்க்கு வந்து வீக்கெண்ட் எப்படி சொல்ல கை தட்டுறதுனால ஆதரவு வந்து பெருவாரியான அளவு ஆதரவு இருக்குன்றத நாங்க நினைச்சோம் அதனால நாங்க கேட்க பயந்துட்டோம் நாங்க இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியாங்க இருக்கு ஆனா பிரதீப் பண்ண தப்பு தான் இருவேறு கருத்து இடமே இல்ல அவர் பேசின வார்த்தைகள் அவர் பெண்களை நோக்கி உபயோகிச்ச அந்த வார்த்தைகள் பிரயோகங்களா இருக்கட்டும் அவர் பாத்ரூம் வந்து அவர் வந்து பாத்ரூம் போகும்போது கதவு மூடாம போனதா இருக்கட்டும் இன்னொன்னு அவர் வந்து எல்லாரையும் கெட்ட வார்த்தை இன்ஃபேக்ட் அவர் பேசுற வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை அதாவது அன்பார்லிமெண்டரி வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா வாடா போடான்றது கிடையாது நீங்க பேச கெட்ட வார்த்தை அந்த கெட்ட வார்த்தைக்காக அவருக்கு வந்து ரெட் கார்டு கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா தூக்கி இருக்கணும் அவசியம் இல்லைங்க மேபி அவருக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துட்டு இது தவறு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அதை ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற வார்த்தைய நல்ல முறையில சொல்லிட்டு கமல் சார் கடந்து போயிருக்கலாம் ஆனா ரெட் கார்டு கொடுத்து அவர் தூக்குனதே நான் பெருசா ஃபேரா நான் பார்க்கல விமன் சேஃப்டிக்காக தூக்குனதையும் நான் ஃபேரா பார்க்கல அதுதான் கேட்க வந்தேன் இந்த பர்டிகுலர் உமன் சேஃப்டிக்காக தூக்குனதை நீங்க ஃபேரா பார்க்கல மற்ற எதுல இருந்தா கூட ஃபேரா பார்த்துருப்பீங்க இல்ல இல்லை ஃபேரா பார்த்துருப்ப மீன்ஸ் நான் தூக்குனதை நான் ஃபேரா பார்த்துருக்க மாட்டேங்க மேபி இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் சரிப்பா நீ பண்ணிட்டு நீ ரொம்ப கடினமான வார்த்தையை பயன்படுத்தின மிகப்பெரிய தவறு இனிமேல் இந்த வார்த்தையை நீ பயன்படுத்தினா நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் நான் அவனை தூக்கிடுவேன் அப்படின்னு கமல் சார் சொல்லியிருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கலாம் அது கொடுக்காம அதாவது <laughs> 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 என் சீசன்ல இருந்த என் தம்பி அசல் என் தம்பி அசல் பண்ணதும் இதுல நிக்சன் பண்றதும் கம்பேரே பண்ண முடியாதுங்க அசல் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து பெண்கள் அவன் ஜாலியா பண்ணிருக்கலாம் குயின்சியோட ஷர்ட் பிடிச்சி இப்படி பண்ணிருக்கலாம் இல்ல வந்து நிவாஷினி கூட அவன் அவன் பேசியிருக்கலாம் பழகியிருக்கலாம் அது நிவாஷினிக்கும் பிடிச்சிருந்த காரணத்தால தான் நிவாஷினியும் அசலும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க அது தவறான விஷயமா போச்சா என்னன்றது உள்ள இருந்த வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அப்படி ஆனா நிக்சன் இதுல பண்றது நீங்க அசலோட கம்பேரே பண்ண முடியாது பிகாஸ் நிக்சன் அந்த வந்து நிக்சனும் வந்து ஆயுஷாம் நான் சொல்றதுக்கு எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது பிகாஸ் அது எல்லாமே மீன் மெட்டீரியலாகவே மாறுச்சு அந்த கண்ணாடிக்கு இந்த பருவமும் அந்த பருவமும் நிக்சனும் ஆயுஷா வந்து முத்தங் முத்தங்களை பரிமாறிக்கொள்றது அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது அப்பப்போ ஸ்மோக் ஜோன்ல போய் பேசுறது இங்க போய் தனியா இருந்து பேசுறது நான் ஒரு எபிசோட் கூட பார்த்தா இஃப் எம் நாட் ராங் அவன் அந்த சாக்ஸ் போட்டு ஏதோ சொன்னிட்டு இருந்தான் தம்பி நிக்சனு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி என் தம்பி அசல் எதுவுமே பெருசா பண்ணல அவனும் தப்பு பண்ணியிருக்கான் அசல் அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாதுதான் ஆனா நீங்க அசல நிக்சனோட தயவு செய்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க அசல் அப்படி கிடையவே கிடையாது நான் பர்ஸ்னலா நான் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்திருக்கேன் மேபி அவன் அவன் வந்து அந்த அளவு ஃப்ராங்கா பேசி இல்ல நிவாஷினி கூட அந்த க்ளோஸா பழகினாலும் பல பேர் அப்படி பேசியிருப்பாங்க ஆனா அசல் நிக்சன் மாதிரி கிடையவே கிடையாது அசல் 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 அவன் அசல் தான் தெரியாது <laughs> மேபி நிக்சனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிக் பாஸ் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ல போட்டு அதை ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஒன்னா கேம் விளையாடும் போது அவருக்கு மேபி மனசுல உன அந்த அளவு தாக்கம் வந்திருக்கலாம் சார் நம்ம காதல் உணர்வு கூட நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கலாம் அது வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து இருந்தா நான் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நிக்சன் வந்து கொஞ்சம் அவர் வந்து இந்த கேம் விளையாட நோக்கத்தை மறந்து போன மாதிரி தான் இருக்கு சி பிக் பாஸ் அப்படின்றது கேம் அந்த வீட்டில் வந்து நிரந்தர நண்பனும் இல்லை நிரந்தர எதிரியும் இல்லை ஆஸ் அ சீசன் சிக்ஸ் டைட்டில் வின்னர் தான் நான் சொல்றேன் அந்த வீட்டில் நிரந்தர நண்பனும் இல்லை நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது 
அந்த வீட்டில் நான் எப்படி ஒரு கண்டஸ்டண்டாக போனோம் அதே மாதிரி தான் மற்றவங்களும் கண்டஸ்டண்டாக வந்திருப்பாங்க கப் வின் பண்ணுறதுக்குன்னு அப்போ ஒரு ஒரு கேம் வரும்போது நீ போட்டி போட தான் செய்யணும் அப்படி பார்த்தா இந்த வாட்டி நிக்சனும் ஐஷும் வந்து இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா நாலு பின்னே ஐஷுக்கோ நிக்சன் வந்து எந்த கேம் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டேன்றதுல என்ன நிச்சயம் உங்களோட வெற்றி வந்து நிறைய பேருக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சமூக வலைத்தளங்களில் பார்க்க முடியுது விக்ரமன் உங்களோட நண்பர் அவரோட ஆர்மி நிறைய பேர் இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகியுமே வந்து உங்களோட வெற்றியை கேள்விக்குறியா கேட்குறாங்க சமீபத்தில் கமல் சார் அது பேசினது இன்னமும் நிறைய பேருக்கு அது தோதா அமைஞ்சிருக்கு நீங்கள் எப்படி இதை பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக விக்ரமன் ஏன் நான் சிரிச்சனா இதே சிரிப்பு தான் நான் வீட்டுக்குள்ளேயும் சிரித்தேன் அப்போ பல பேர் நம்பலை இன்ஃபேக்ட் அறம் வெல்லும் அப்படின்னு விக்ரமன் சொன்னதும் அதை வந்து கமல் சார் வந்து அறமே வெல்லும் அப்படின்னு சொன்னதும் வந்து நாங்களும் பார்த்தேன் மேபி கமல் சாருக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அறம் வென்றதா இல்லையா அப்படின்னு அறம் வென்றது என்னுடைய அறம் வென்றது இப்போ விக்ரமன் அவர் உள்ளே இருக்கும்போது நான் பல வாட்டி சொன்னேன் விக்ரமன் நீங்கள் வந்து முகமூடி போட்டு கொண்டு தான் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க திஸ் இஸ் நாட் யூ அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ யாருமே சொல்லலை யாருமே அதை நம்பலை அவர் அறம் அறம் சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு அறம் வென்றுச்சா இல்லை முறம் வென்றுச்சான்றது அவங்களுக்கே தெரியும் அறம் அப்படின்றது ரொம்ப ஆழமான வார்த்தை அந்த வார்த்தை பயன்படுத்துவதற்கு கூட விக்ரமுக்கு தகுதி இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலித் செயற்பாட்டாளரான பெண்கள் உரிமைக்காக போராடக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய லண்டனில் பெரிய லெவலில் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கிருபா முனுசாமி அப்படின்ற ஒரு பெண் விக்ரமன் மீது புகார் செலுத்தினாங்க அதுவும் எப்படிப்பட்ட புகார் விமன் ஹாரஸ்மெண்ட் என்னை அவர் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தினார் என்னை அவர் வந்து பாலியலுக்காக பயன்படுத்தினார் என்னிடமிருந்து பணத்தை பெற்றுக்கொண்டார் பதிமூணு பதினாலு லட்சம் பணத்தை என்னிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி வந்து போட்டாங்க அது அப்படி காத்து பொருளாகவே போயிடுச்சு ஆனால் இப்போ கிருபா முனுசாமி வந்து ஆன்லைன் மூலியமாக கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பதிமூணு பிரிவுகளில் விக்ரமில் வழக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த பதிமூணு பிரிவில் வழக்கு போட்டதில் முக்கியமான வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்னை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியிருக்கிறார் என்னுடைய ஜாதியை என் சாதியை அவர் வந்து இழிவுபடுத்தி பேசியிருக்கிறார் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு விக்ரம் ஏதாவது கூட்டு சொன்னாரா இல்ல நான் போன சீசன்ல விக்ரம் அறத்தை பத்தி பேசினார் விக்ரம் எதுவுமே கோவப்படல அவர் அறம் வெல்லும் முறம் அல்லும் அப்படின்லாம் பேசுனான்னு சொன்ன அந்த ஆளும் இப்ப எங்க போனீங்க அப்ப சொன்னோம்னா எங்க போனீங்க சோ போன சீசன்ல நான் உள்ள இருந்து நான் வந்து உரிமையா விளையாடும் போதும் நான் நானாக அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கேன் எனக்கு போன சீசன்ல தவறென்றால் அது தவறுன்றதை ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்கிற தைரியம் எனக்கு இருந்துச்சு ஆனா நான் பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க இல்லைங்க இவர் ரொம்ப சொசைட்டிக்கு பேட் எக்ஸாம்பிளா இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்ப விக்ரமன் குட் எக்ஸாம்பிளா எங்க ஒரு பெண் சொல்லுங்க ஒரு பெண் எந்த ஒரு ஆணை பத்தியும் சேமா அவதூறா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க அந்த பெண் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அந்த பெண் ஆதாரத்தோட சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அதே விக்ரம் வந்து தன்னுடைய விடுதலை சிறுத்தை கட்சியோட தலைவரான தொல் திருமாவளவன் முதுகெலும்பில்லாத ஒரு தலைவர் அப்படின்னு விக்ரமன் தன்னுடைய வாட்ஸ்அப்ல வந்து அந்த கிருபா முனுசாமின்ற சகோதரிக்கு மெசேஜ் அனுப்பி அவங்களே ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டிருக்காங்க அப்போ நீ ஒரு தலைவனுக்கும் உண்மையா இல்ல உனக்கு ஓட்டு போட மக்களுக்கும் உண்மையா இல்ல நீ காதலிக்கிறதா சொன்ன பெண்ணுக்கும் உண்மையா இல்ல நீ எல்லாம் அறத்தை பத்தி பேச உனக்கு தகுதியும் இல்ல நீ அறத்தை பத்தி பேச என்ன பண்ணிருக்கணும் ஒரு பெண் நீ காதலிச்ச பெண் அந்த பெண்ணை வந்து உனக்கு ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பிடிக்கலையா அந்த பெண்ட நல்ல முறையில் சொல்லி விலகி இருக்கணும் ஐபோன் வாங்குறது வாட்ச் வாங்குறது லேப்டாப் வாங்குறது இதோட ஒரு கேவலமான ஈன செயல் வேலை தான் இருக்கா அப்போ கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து இந்த வாட்டி பேசும் போது வந்து இப்ப போன சீசன்ல வந்து வெற்றியாளரும் சரி போன சீசன்ல வந்து கடைசி வரைக்கும் லாங் டர்மா போனவங்களும் சரி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தாதீங்கன்றாங்க சோ மேபி கமல் சார் வந்து இப்ப தெரிஞ்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன் விக்ரமோட அறம் வென்றுச்சா இல்ல வெல்லலையா அப்படின்னு சொல்லி அது தெரிஞ்சு அவரும் பேசினாலும் மற்றவங்களும் பேசினாலும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் எந்த வகையிலையும் சொல்கிறேங்க நான் நானாக தான் இருந்தேன் உள்ளேயும் சரி வெளியும் சரி நான் நானாக தான் இருக்கேன் என் மனசுக்கு சரின்னு படித்து நான் சரின்னு சொல்லியிருக்கேன் தவறாக இருந்துச்சு நான் தவறுன்றத நான் நிமிர்ந்து பேசியிருக்கேன் விக்ரமன் மாதிரி உள்ள ஒன்று வெளியோனு நான் பேசவே இல்லை அதே மாதிரி இந்த விக்ரமன் ஆர்மிலாம் சொல்கிறீங்களே அந்த விக்ரமன் ஆர்மிக்கு வந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணி முட்டு கொடுத்துடுற அந்த முட்டு பாய்ஸ் அவங்களாம் இப்போ எங்கே போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இதெல்லாம் திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் பார்க்கலையா நம்ம போன வாட்டி வந்து எல்லாரும் சொன்னாங்க நானும் சமூக வலைதளங்களில் பார்த்தேன் ட்விட்டர் போன்ற வலைதளங்களில்
அப்போ போன வாட்டி போட்ட ஓட்டிங் வந்து எப்படி வந்துச்சு இந்த வாட்டி தீபாவளிக்கு நமக்கு ஒரு சட்டை பிடிச்சிருக்கோம் அடுத்த வருஷம் இதே சட்டை நம்ம பிடிக்காம போவோம் மக்களோட ரசனை மாறும்னு சொன்னாங்களே கமல்ஹாசன் சார் அப்போ போன வாட்டி எனக்கு போட்ட ஓட்டு பிக் பாஸ்ல ஹாட்ஸ்டார் மூலியமா போட்ட ஓட்டு அந்த நிகழ்ச்சி தொகுத்துவாளர் கமல் சார் என் கையில கோப்பையை கொடுத்து நீ வெற்றியாளு சொன்னது கமல் சார் அப்ப இன்னைக்கு இருக்க கருத்தை போன வாட்டி கமல் சார் சொல்லிருக்கலாமே அப்போ விக்ரம் தான் தெரியாம பேசுறா நாங்க வந்து எது ஓட்டிங் மிஷின் இருக்க ஓட்டே நம்புறது இல்லைங்க ஜெனரல் எலெக்ஷன் ஓட்டே நம்புறது இல்லை அப்படின்னு அப்ப ஏழு வாரம் எட்டு வாரத்துல வந்து நீ வந்து மக்கள்கிட்ட காப்பாத்தினாப்போ மக்களுக்கு நன்றி தமிழ் பெருங்குடி மக்களுக்கு நன்றி அண்ணன் கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு நன்றின்னு சொல்ல தெரிஞ்ச அதே வாயில இருந்தா விக்ரமன் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க ஓட்டு மிஷினே நம்பலன்னு சொன்னாப்ல அப்ப நீ ஏன்டா உள்ள வந்து பேசின நீ அப்ப உள்ள வந்து சொல்லியிருக்கோம்ல சார் சாரி சார் வெகுஜன மக்களுக்கு ஓட்டுரிமை இருந்தாதான் சார் நான் வந்து பிக் பாஸ்க்கு வருன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல ஏன் சொல்லல அப்ப உனக்கு உள்ளன்னு ஒரு விஷயம் சாதகமா நடந்தா இட்ஸ் ரைட் உனக்கு பாதகமா நடந்தா இட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா ஆனா இந்த வாட்டி கமல் சார் பேசுறது எனக்கு கூட கொஞ்சம் உறுத்தல்ல தான் இருந்துச்சு அதுதான் நான் ஆன்சர் பண்ணேன் ஒருவேளை கமல் சார் இத வேற ஏதாவது நோக்கத்தோட பேசிருந்தா ஓகே ஆனா ஓட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னா கமல் சார் அந்த ஷோக்கான ஓட்டு மட்டும் இல்ல வெகுஜன மக்களுக்கான ஓட்டுரிமையும் அவர் சந்தேகப்படுறாரு அந்த ஓட்டையும் அவர் வந்து கேர்லெஸ்ஸா எடுத்துக்கிறாரோ அப்படின்னு எனக்கு தோணும் சொன்ன வார்த்தைகள்ல ஒண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது செய்த தவறுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்பேன் அப்படின்னு ஆனா வந்து போன நம்ம விகடன் அளித்த பேட்டியிலேயே வந்து நான் ஜெயிச்ச பணத்துல மூணு லட்சம் வந்து விக்ரமன் அவர்கள் வந்து ஃப்ரீ லீகல் சர்வீஸ் பண்றேன்னு சொல்லுவாரு அதுக்கு அது உண்மையாக இருந்தா நான் அது கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மூணு லட்சம் கொடுத்தீங்களா இல்ல அதுதான் நான் உங்க ஆன்சர் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே அது உண்மையால சப்போஸ் அது உண்மையா லீகல் சர்வீஸ் தான் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு அவர் அதுக்கான லீகல் சர்வீஸ் பண்ணி ஒரு வாட்டி கூட எனக்கு அது வந்து வெளியே வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல இவங்களுக்கான நீதி கிடைச்சிச்சு நேர்மை கிடைச்சிச்சுன்னு வந்ததாவும் எனக்கு தெரியல ஒருவேளை அவர் அதே மாதிரி லீகல் சர்வீஸ் மூலியமா சமூகத்துல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கான லீகல் எய்டா அது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நான் இப்பவும் சொல்றேன் என்னுடைய ட்ரஸ்ட் மூலியமா நான் த்ரீ லேக்ஸ் கொடுப்பேன் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த லீகல் எய்டை விக்ரம் ஆரம்பிச்சது அவர் இது மாதிரிலாம் மாட்டுவார் அவனுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சு போல அதனால தான் லீகல் எய்ட் அவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ அவரோட கேச வாதாடத்துக்கு அவர் லீகல் எய்ட் ஆரம்பிச்சாருன்னா ஒரு விஷயம் வந்து போன வருஷம் அதாவது போன சீசன்ல நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி ஜெயிச்ச பணத்துல ஐம்பது சதவீதம் வந்து நான் வந்து கொரோனால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் அதாவது அவங்க குடும்பம் இழந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பேன்னு அந்த ப்ராசஸ் இப்போ எப்படி நான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம்ல அந்த ப்ராசஸ்க்கான விடை இதுதான் இந்த ஆஃபீஸ் வந்து நான் வெளியே வந்து நான் போட்டது என் தகப்பனார் பேர் அல்ஹாஜ் அப்துல் சலாம் எஜுகேஷன் அண்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற ட்ரஸ்ட்டை ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு இந்த ட்ரஸ்டில் தான் நான் என்னுடைய இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் பணத்தில் இது வரைக்கும் நான் பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே நான் கொடுத்துருக்கேன் எஃப்எம் நாட் ராங் ஒரு தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் கீரை நான் கொடுத்தாச்சு இது வரைக்கும் அது வந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உயர்கல்வி படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் அதுக்கான விஷயங்கள் நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் சொன்ன மாதிரி நான் நான் வின் பண்ண அந்த ஃபிஃப்டி லேக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அதுக்கான டேக்ஸ் பிடிச்சி செவன்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுக்கான விஷயங்கள் நான் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் நான் கொடுத்துட்டும் இருக்கேன் இன்னும் என்னோடய சம்பாதியத்தில் நான் என்ன சம்பாதிக்கிறேனோ அதையும் வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கும் கொரோனாவால் தன்னை படிப்பை இழந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் நான் கொடுப்பேன் நம்புகிறேன் சரி இந்த சீசனில் உங்களுக்கு பிடிக்காத கண்டஸ்டன்ட் யார் இல்லை நான் தான் திருப்பி சொல்லலை பிக் பாஸில் பொறுத்த வரைக்கும் பிடிக்காதுன்னு கிடையாதுங்க அவங்கவுங்க விளையாடுற விளையாட்டு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்றதா மேட்ரு ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குள்ளே கேரக்டரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் எனக்கு அந்த வகையில் வந்து மெனிப்புலேட்டிவ்னு சொல்லலாம் எனக்கு இந்த சீசனில் ரொம்ப மெனிப்புலேட்டிவாக விளையாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தது மாயாவும் பூர்ணிமாவும் பிகாஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நாமினேஷன்லேயும் சரி சேர்ந்து வந்து இப்படி பேசுறது நீ அவனை நாமினேட் பண்ணி இவனை நாமினேட் பண்ணுன்றது எனக்கு பிடிக்கல இன்னொன்று வந்து பிரதீப் வந்து அக்ஷயாட்டை வந்து நீ வந்து அந்த புதுசாக வந்திருக்க பையன் அவன் போய் பிராவுன்னு நினைக்கிறேன் தெரில அவனை நீ லவ் பண்ணுற மாதிரி போய் பேசு அது மூலயமா உனக்கு அவனை வெளியேற்றலாம் இப்படின்னு அவன் வந்து அந்த பிரதீப் வந்து அக்ஷயாட சொன்னதும் அது எனக்கு பிடிக்காம விஷயமா இருந்துச்சு மற்றபடி எனக்கு நிக்சன் செய்த செயல்பாடுகள் சுத்தமாக பிடிக்கல ஏன்னா நீ வந்து நீ வந்து உ
ஜோவிகா ஜோவிகா சின்ன பொண்ணு தான் அவள் வந்து எஜுகேஷன் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட்லாம் சொல்லுச்சு அதில் எனக்கு வந்து பெரிய உடன்பாடே கிடையாது எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் எஜுகேஷன் இஸ் ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட் எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த விஷயத்துல ஜோவிகா பேசின கருத்து எனக்கு வந்து முன்பின் முரண் இருந்திருக்கு அவள் அவமரியாதை பேச எனக்கு முன்பின் முரண் இருந்திருக்கு ஆனா ஷீஸ் டாக்கிங் வாட் அவர் இஸ் வெரி போல்டர் அந்த பொண்ணு பேசுது ஜோவிகா வந்து எதுனாலும் சரி ரொம்ப போல்டா பேசுறாங்க ஆஹ் ஒரு விஷயத்துல போல்டா டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அந்த விஷயம் எனக்கு வந்து ஜோவிகா வந்து ஓகே ஐ லைக் ஹர் ஆஸ் அ கேம் பிளேயர் அதுக்கப்புறம் கூல் சுரேஷ் வந்து வெளியே நம்ம எல்லாருமே பார்த்துறோம் காமெடியா ஒரு ஒரு படங்களுக்கும் வந்து பேசுவார் ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் கூல் சுரேஷும் வந்து அவர் ப்ராப்பராக போயிட்டு இருக்காரோ அப்படின்ற அது ஒரு பேர் இருக்கு அப்போ கூல் சுரேஷ் ஓகே ஜோவிகா ஓகே அப்புறம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான முறையில் கேம் விளையாடுனா அக்ஷயா வந்து அவ்வளோ டாப் ஃபைவ்ல வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் நான் எப்படி மெனிப்புலேட்டிவ் பிஹேவியர்னால எனக்கு மாயாவும் பூர்ணிமா மேலே பெரிய உடன்பாடு இல்லைன்னு சொன்னோம் அதே மாயா அந்த மெனிப்புலேட்டிவ் பிஹேவியர் இல்லாமல் ஒருத்தங்களை தாழ்த்தணும்னு சொல்லி நினைக்காம ப்ராப்பராக விளையாடுனா அவங்களும் டாப் ஃபைவ்ல வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு டாப் ஃபைவ்ல வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு யார் ஜெயிக்கிற வாய்ப்புகள் அது இனிமேல் தாங்க தெரியும் பிகாஸ் இட் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் நல்லா புரிஞ்சுங்க பிக் பாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி டே கவுண்ட்ஸ் எவ்ரி டே என்ன வேணாலும் மாறலாம் சி நல்லா சொல்றேன் எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள்ன்றது தான் பிக் பாஸ் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனில் இது வரைக்கும் விளையாடும் போது நிறைய பேர் முன்பின் ஆக்சுவலாக பிக் பாஸ் இன்னும் டாஸ்கே ஆரம்பிக்கலைங்க ஓப்பனாக சொல்கிறேன் கைஸ் இன்னும் டாஸ்கே ஆரம்பிக்கல பிக் பாஸ்க்கு நாங்கள்லாம் இருக்கும் போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபயரே உங்களுக்கு நான் நூற்றி ஆறு நாள் இருந்தேன் இப்போ முப்பது நாள் தான் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னொன்று ஒரு இருபது நாள் போனால் தான் கேம் ஆரம்பிக்கும் அந்த கேமோட விளைவில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம தெரிய வரும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் போக போது தான் தெரியும் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் விஷ்ணு கூட அவங்க நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவனும் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணனா விஷ்ணு கூட டாப் ஃபைவ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அசீம் அண்ணா ரொம்ப நன்றி உங்களோட நேரத்துக்கு ஏன்னா நிறைய கேள்விகளுக்கு நிதானமாகவும் பொறுமையாகவும் தெளிவான பதிலை கொடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி அண்ட் உங்களோட இந்த ட்ரஸ்ட் வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விகடன் சார்பாக பெரிய வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க நேரத்துக்கு நன்றி அண்ணா தேங்க் யூ தேங்க்யூ netyuspecial.com பாரம்பரிய தீபாவளி இனிப்புகள் இந்தியா முழுவதும் மூன்று நாட்களிலும் யூஎஸ்ஏ மற்றும் மற்ற நாடுகளுக்கு ஐந்து நாட்களிலும் டெலிவரி